ছবিটা তুলি সেটা ছিল জুলাই মাস জুলাই মাসে আমার জুলাই মাসে এই ছবিটা তোলার এক মাস পরেই বঙ্গবন্ধু মারা গেছেন এই ছবিটা তোলার দিন সন্ধ্যার দিকে আমি যখন বত্রিশে পৌঁছাই তখন ছাদে বঙ্গবন্ধু ঠিক এভাবেই বসেছিলেন আমার ক্যামেরা আমার মুহূর্তে আমার ক্যামেরা আমার মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর এই বাঙালি আনা এভাবে বসে থাকা ছবিটা খুবই সুন্দর এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি সেই বয়সে তখন আমার ষোলো বছর বয়স সেই বয়সেই আমি ক্যামেরা দিয়ে দ্রুত ছবিটা তুলে ফেলি এবং ফ্ল্যাশ গানের আলোটা জ্বলতেই বঙ্গবন্ধু চমকে উঠলেন আমার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং বললেন কেরে কেরে তুই আমার ছবিটা তুললি আমি ভয় পেয়ে গেলাম ঠিক তখন তার সামনে বসা যার সাথে উনি কথা বলছিলেন হারুন ভাই আবরণী সেক্রেটারি হারুন ভাই বললেন বঙ্গবন্ধু পাভেল আমাদের পাভেল আপনার ছবি তুলেছে বঙ্গবন্ধু তারপরেও আমার দিকে তাকালেন এবং গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুই চিনিস আমি কে ওইটা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম কারণ বঙ্গবন্ধু তো আমাকে চেনেন আমিও বঙ্গবন্ধুকে চিনি আমরা বছর দুয়েক ধরে ওনার সাথে আমি কাজ করছিলাম ছবি তুলছিলাম কিন্তু তারপরে উনি কেন জানতে যাচ্ছিলেন আমি জানি না আমি একটু ভয়ই পেলাম এরপরে আমি যখন বললাম হ্যাঁ আমি চিনি আপনি বঙ্গবন্ধু উনি চুপ করে না থেকে উনিও রিপ্লাই দিলেন বললেন আমি কি শুধু বঙ্গবন্ধু আমি দেশের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট কি লুঙ্গি গেঞ্জি পরে ছবি তুলে আমি বুঝলাম যে আমি বোধ হয় কোথাও ভুল করে ফেলেছি আমি চুপ করে আছি এবং এর পর মুহূর্তে উনি আবার সেই কণ্ঠে বজ্র কণ্ঠের মতোই উনি বলছেন তোমার পানিশমেন্ট হবে এটাতে আমার এমন অবস্থা হলো হার্ট বিট বেড়ে গেল আমার হাঁটুও কাঁপতে শুরু করেছে আমি ভাবছি আমার বাবার ক্যামেরাটা বোধ কেউ নিয়ে যাবে কেউ আমার ফিল্মটা খুলে নিবে অথবা আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে এর মধ্যে উনি বললেন শরীফ আমার শার্টটা নিয়ে আয়তো শরীফ আজিজ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর এডিসি ক্যাপ্টেন শরীফ আজিজ বঙ্গবন্ধুর শার্ট এগিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধুর শার্টটা পড়তে পড়তে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন তোমার পানিশমেন্ট হচ্ছে আমি শার্টটা পড়বো তুমি আর একটা ছবি তুলবেন বঙ্গবন্ধু এরকমই ছিলেন আমাদের সাথে